咱们的猪终于到了。哈哈，历经千辛万苦，真的是历经千千辛万苦。呃，三千五百米的海拔，到这个地方只要五百多。在这个呃，彝族人家，就是一家家去把这个猪给收回来，然后二十五个小时。二十五个小时，呃，历经四省，四川、云南、贵州，然后到湖南，中间舅舅啊，我我，舅舅中间还还跑了一个台，我姐，我我去跑个，还有个爬的，太辛苦了，我<笑>啊，嗯，赶紧要安排装猪，好了好了，嗯、老师呢？哎、嗯。老三，老三，老三，我我不敢叫老三，我应该叫叔叔，啊，开个玩笑，赶紧看一下猪是什么样一个情况啊，也、哎、没什么大问题，要先把它，没事，要赶紧把它剥几颗做好，现在还不能够蓄地啊，啊，剥几个几个小时蓄，啊，剥个小时，几个小时蓄，啊，对，几个小时蓄得死。最少要三个小时，啊啊，么子四到四都给我干白。现在开始抓猪了，要赶紧把它们搬下去，然后休息一会儿，给它喂一点那个啊黄芪、黄芪茶，然后再给它喂一点那个多维，这些多维，然后葡萄糖的话喂一天，啊，喂一天之后。然后这个食的话，今天晚上，喂个三分之一的量，然后明天开始把那个葡萄糖给它去掉，再喂一点那个感冒的，就是那个阿莫西林这些，呃，一个星期之后，就油缸水量就会合适，就是就我们对我们这个山山呢、啊、就可以可以放出去了，啊，你要说我懂呢，也不懂。反正成、嗯、什么都不懂，到反正这这些都是一些经验的积累吧。把它拢住吧。这都是我们家家了啊，我自己家家。这边是我们一号的粮仓啊，放粮食的地方。小心点啊！好，姐姐，嗯、你要跟他跟他那个阿爹爹阿爹爹，他那小小的打打好看。哦，有的有的有的，嗯，阿爹爹都是啊。啊，对。嗯、小心，哎呀，哎、嗯、呀。大家看这猪，放出来之后就开始活动了，就像是刚刚才那个大山里面抓下来的感觉一样，那个疲劳感好像又没有了。这个是那个公猪。哈<笑>哈啊，这个工作脚好矮啊！欢迎你到这边来当家住主，行不行？爸、啊，我们这个猪舍属于风口啊，这个地方是一个风口，风很大的。夏天的时候，把这些窗子全部打开，这个里面的温度，你就是外面有三十八度，我们这个里面。也就二十五度的样子，呃，冬天的时候呢，就要把这些地方全部密封好。然后我们这个里面有这么多猪嘛，应该保暖这一块也不是什么大问题。嗯、呃，啊，最近的这个稻草收了，我也让我们说去收了一点那个稻草回来，到时候给我们保暖用的。啊，这个猪到了之后，啊，让我们这里，嗯、呃，呵呵。真的是四年的梦想啊！这么这么这么说吧，嗯，我就好了啦啊！哎呦，哎，这不要了，哥，要是成败也离呢。
跑掉一头，这个猪啊，那猪很小，啊，在那里，两块钱了，不见了，我就说嘛，对了，我也给他，不讲。不接了，哎，你找不到了。如果回来了就是运气，不回来就就就贡献给大山了。走吧，下去啊。我讲的，看到。我也问问你，问你，不是这样一个人。这个猪，这个猪应该莫少要七十斤，哎，我差不多。猪齐了啊，给大家看一下，一头都没有挂掉啊，这次回家真的是太好了，除了跑的那一头啊，来，还是非常活泼。然后那个剧里面有一头那个公猪，好，开始打架了，干什么？<笑>给他们补充一点体液，好看啊，文少，都烤可。好了，我们这个猪刚才也清理了一下，除了刚才的那一只，那就是六六十二头猪。现在是人品啊，猪品啊，啊，一切都好，有点打架啊，呵呵回头有时间再来再来教训。干什么？好吧，那我真的是二十几个小时都没有吃什么东西，我们叫上我们的师傅去吃个饭，好吧，好，真的是辛苦师傅了。明天今天晚上在我们家休息，然后明天明天下午走。啊，对吧？我早点走啊！我早点走。呃，我知道你早点走，你也到到到我们家里面休息一天。哦，你早就，你早点早点走。不行，吃完中饭再走。早上走，早上走了我晚上就回。那你，那我记得地主是你，你就一七六八十公里，七万了就可以了，七万能吃一个，那那不能够，那那不能够，指定在我们家里面是到明天下午走，好吧？好了，那我们收拾一下，呃，去吃饭。我们这期视频就到这里，感谢大家对黄伟先生的支持。